Bonjour! Alors, la première partie de la vidéo va consister à bien euh, comprendre le nombre pi. Donc, euh, pi va te permettre de calculer la circonférence et l'air d'un disque. Okay. Euh, pi sur ta calculatrice. Euh, je donne deux exemples de calculatrice. Ici, il y a pi. Je vais juste appuyer sur égal. Puis, ça m'a donné 3,14, euh, 15, 92, 65, 4. Et ici, il aurait dû avoir un symbole d'approximation et non de égal. Parce que si mon écran avait été plus grand, bien, on sait qu'il aurait continué à avoir beaucoup de décimales comme ça. Euh, sur l'autre calculatrice, pour avoir pi, vu que ce n'était pas sur une touche, mais au-dessus d'une touche, ça veut dire que c'est une deuxième fonction. Il a fallu que je fasse deuxième fonction, la touche 3, mais qui me donne la valeur de pi. Et on a encore une fois une approximation. Euh, le nombre pi va nous permettre de calculer la circonférence. Circonférence, on utilise un C majuscule. Euh, la circonférence, on a vu que quand on la divisait par le diamètre du cercle, euh, ça rentrait environ trois fois, un petit peu plus que trois fois, ou plus précisément pi fois. Donc cette mesure-là rentre une fois, deux fois, trois fois, et un petit peu plus que trois fois. Donc un diamètre, deux diamètres, trois diamètres, puis un petit quelque chose. Donc quand je divise ma circonférence par le diamètre d'un cercle, ça me donne pi. Euh, je me retrouve avec une équation, un membre de gauche, un membre de droite. Si je multiplie par le diamètre de chaque côté, je vais être capable d'avoir une formule pour ma circonférence. Donc, circonférence divisée par diamètre fois le diamètre. Les diamètres vont s'annuler, il va me rester de la circonférence. Et si je multiplie pi par d, ça va me donner pi d. Donc, tu mets ta variable à la fin, le nombre, le coefficient numérique à l'avant. Okay? Ce serait juste ça, la formule pour la circonférence. Sauf qu'on aimerait bien en déduire une autre à partir du rayon. Le diamètre, tu sais que c'est deux rayons, donc un rayon plus un rayon. Donc, c'est un rayon de 10, tu sais que ton diamètre va être de euh, 20. Donc, on pourrait déduire une autre formule qui, à la place d'être en fonction du diamètre, va être en fonction du rayon. Donc, ta circonférence, c'est pi fois, à la place de diamètre, j'écris deux fois le rayon. Cette formule-là est presque correcte, c'est juste que je la réécrirai un petit peu plus belle. Euh, je mettrai mon coefficient numérique dans le bon ordre et ma variable à la fin. Donc, les deux formules utilisées pour la circonférence d'un disque, c'est C égale pi fois le diamètre ou euh, 2 fois pi fois la valeur du rayon. 